Çarpanları ayırma yöntemiyle ikinci dereceden denklem çözümüne hoş geldiniz. Hemen birkaç problemle başlayalım. Elimde fx eşittir x kare artı 6x artı 8. Evet, denklemimiz bu. Şimdi eğer fx denkleminin grafiğini çizersek, şunun gibi görünür. Tam olarak nasıl görüneceğini bilmiyorum ama bir parabol olacak ve birkaç noktada x eksenini kesecek. Burada ve burada. Yapacağımız şey, bu iki noktanın ne olduğunu bulmak. Öncelikle bir fonksiyon x eksenini keserse, bu fx sıfıra eşit demektir. Çünkü bu fx x eksenidir ve y ekseniyle benzer. Yani burada fx sıfıra eşittir. Bu denklemi çözebilmek için fx'i sıfıra eşitleriz. Ve x kare artı 6x artı 8 eşittir sıfır denklemini elde ederiz. Bunu çözmesi kolay gibi görünebilir ama x'in karesinin bulunduğu ifadeler her şeyi karıştırabilir. Deneyip kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. x'in karesi artı 6x artı 8 diyoruz. Ama bu ifade x artı bir şey çarpı x artı bir şey şeklinde yazılabilir. Bu seferkinin sıfıra eşit olması dışında denklem aynı olacaktır. Şimdi bu sunumda problem çözümünün sistematiğini ya da bunu yapmanın mekanik yöntemini göstereceğim. Daha sonra başka bir sunumda bunun neden işe yaradığını anlatacağım. Elde ettiğimiz cevapları ve ifadeleri sadece çarparak neden işe yaradıklarını, nasıl işe yaradıklarını görebilirsiniz. Bunu yaparken kullanacağımız yöntem bu x teriminin katsayısına bakmak olacak. Burada 6. Ardından Hangi sayıların toplamının 6'ya eşit olacağını bulacağız ve bu sayılar aynı zamanda çarpıldığında 8 elde edeceğiz. Pekala, şimdi 8'in çarpanlarını düşünelim. 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8'dir. O zaman 1 çarpı 8 eşittir 8 deriz ama 1 artı 8 eşittir 9. Yani buraya uymaz. Ama 2 çarpı 4, 8'dir ve 2 artı 4 de 6'ya eşittir. Yani bulduğumuz, şu an bulduğumuz sonuç doğru. Öyleyse x artı 2 ve x artı 4 sıfırdır diyebiliriz. Şimdi iki ifade veya iki sayının birbiriyle çarpımı sıfıra eşitse, bu sayılardan biri ya da her ikisi de sıfıra eşit olmalıdır. Yani şimdi x artı 2 ve veya x artı 4 sıfıra eşit diyebiliriz. Bu çok basit bir denklem. Her iki taraftan da 2 çıkarınca x'in eksi 2'ye eşit olduğunu görürüz. Ve burada da x eksi 4'e eşittir. Eğer bunlardan herhangi birini denkleme yerleştirirsek, denklemin doğru çıkacağını görürüz. Eksi 2. Şimdi bunu ilk olarak eksi 2 ile deneyelim. Eksi 4'ü denemeyi size bırakacağım. Eksi 2'nin karesi artı 6 çarpı eksi 2 artı 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 12, 6 çarpı eksi 2'den, artı 8. Evet, 0 çıktığından eminiz. Aynı şeyi eksi 4 ile yaptığımızda da aynı sonuca ulaşacağımızı göreceksiniz. Bunun enteresan olduğunu söyleyebilirsiniz ama bu denklemin iki çözümü var. Grafiği düşündüğümüzde sonuçlar zaten anlamlı gelecektir. Çünkü fx, x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Evet, şimdi başka bir probleme bakalım. Diyelim ki elimde fx eşittir 2x kare artı 20x artı 50 denklemi var. Şimdi denklemin hangi noktalarda x ekseni ile kesiştiğini bulmak istersek yine fx'i sıfıra eşitleriz. Şimdi sağ ve sol tarafı buna göre yazacağım. Elimizde 2x'in karesi artı 20x artı 50 eşittir 0 ifadesi var. Bu denklemde x'in katsayısı bir önceki denklemden farklı olarak 1 değil, 2 ve ben x'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman denklemi yani sağ ve sol tarafı 2'ye bölelim. Şimdi elimizde x'in karesi artı 10x artı 25 eşittir 0 var. Burada yaptığım tek şey denklemi 1 bölü 2 ile çarpmak ki bu zaten 2'ye bölmekle aynı şey. Tabii ki 0 çarpı 1 bölü 2, 0 edecek. Şimdi az önce yaptığımızın aynısını burada uygulamaya hazırız. Burada isterseniz videoyu durdurup denklemi kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. x artı bir şey çarpı x artı bir şey eşittir 0 diyeceğiz.
ve bu bir şeyler toplandıklarında 10'a ve çarpıldıklarında 25'e eşit olmalı. Çok basit, 25'in çarpanlarını düşünelim. 1, 5 ve 25. 1 çarpı 25, 25 eder ama 1 artı 25, 26'dır, 10 değil. Ama 5 çarpı 5, 25 eder ve bunları topladığımızda 10 çıkar. O zaman bu iki sayıda 5 olunca denklik sağlanıyor. x artı 5 ya da x artı 5 sıfıra eşittir diyebiliriz ya da yalnızca bir kez yazabilirsiniz. Buradan x eksi 5'e, buradan x eksi 5'e eşit bulunur. Sizce bunun grafiksel gösterimi nasıl olur? Az önce size bu denklemlerin x eksenini iki noktada kesebileceğini söyledim. Ama bu denklemin tek çözümü var. O zaman bu çözüm şöyle görünür. x eksi 5'e eşitse, şuradan geçen ve bu şekilde tekrar yukarı çıkan bir parabol elde ederiz. fx, x eksenini iki noktada kesmek yerine, sadece x'in eksi 5'e olduğu noktada keser. Şimdi size yanlış bir şey göstermediğimin kanıtı olarak x artı 5 çarpı x artı 5'in eşit olması gereken değere eşit olduğunu bir örnekle göstereyim. Bunun x çarpı x artı 5 artı 5 çarpı x artı 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. x kare artı 5x artı 5x artı 25. Ve bu da x kare artı 10x artı 25 eder değil mi? Söylediğimiz gibi eşit çıktı. Şimdi bunu biraz daha açıklayalım ve başka bir örnek çözelim. Yeni bir probleme geçelim. Evet, bu seferkinde sadece önemli kısımları açıklayacağım. Şimdi, x kare eksi x eksi 30 eşittir 0. Denklem bu. Burada da iki sayının toplamı bize kat sayı vermeli. Burada kat sayı eksi 1. Bu sayıların a artı b'nin eksi 1'e ve a çarpı b'nin eksi 30'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Pekala, şimdi 30'un tüm faktörlerini yani tüm çarpanlarını düşünelim. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Evet, bu sefer burada ilginç bir şey oluyor. a çarpı b eksi 30'a eşit olduğu için bu sayılardan biri negatif olmalı. İkisi de negatif olamaz çünkü aynı anda ikisi de negatif olursa bu sefer çarpımları artı 30 olurdu. Ama a çarpı b eksi 30'a eşit. O zaman bu iki çarpanın farkının eksi 1'e eşit olmasını gerektiğini söyleyebiliriz. Tüm bu sayılara baktığımızda çarpanları ikili ikili eşleştirip çarptığımızda sonucun 30 olduğunu görebiliyoruz. Ama burada yalnızca 5 ve 6'nın arasında sadece bir fark olduğunu görebiliyoruz. Ve katsayım eksi 1 olduğundan, biliyorum çok hızlı gidiyorum ama bununla ilgili daha çok örnek çözeceğim. Denklemi x eksi 6 çarpı x artı 5 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Peki buna nasıl ulaştım sizce? Eksi 6 çarpı 5 eşittir 30. Eksi 6 artı 5 eşittir eksi 1 demek ki doğru oldu. Biliyorum şu an biraz karışık görünüyor olabilir ama ne kadar çok örnek çözerseniz inanın o kadar anlamlı hale gelecek. Buna göre denklemde x eşittir 6 ya da x eşittir eksi 5 elde edersiniz. Sanıyorum artık çarpanları ayırma yöntemiyle ikinci dereceden denklem çözmeye hazırsınız. Ben de bununla ilgili birkaç modül daha hazırlayacağım. Hepinize iyi eğlenceler.